สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราลองมาทำโจทย์ตัวอย่างของการใช้คำสั่งพวก while loop ในการแก้ปัญหากันดูนะครับเดี๋ยวนะครับเติมต้นหมาผมก็ include ตัว standard io นะครับแล้วก็โจทย์ของเราในวันนี้นะครับจะเป็นการให้หาว่าถ้าเราฝากเงินนะครับณวันนี้เนี่ยสมมุติว่าเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยสมมุติ 3% นะครับแล้วเราอยากจะทราบว่าภายในกี่ปีนะครับจากเงิน 1,000 บาทของเราจึงจะเป็นเงินสมมุติ 1,500 บาทเนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับอันนี้ผมจะเขียนเป็นแบบของฟังก์ชันขึ้นมานะครับก็ผมก็บอกว่าฟังก์ชันชื่อว่า saving ละกันแล้วก็ผ่านค่านะครับเงินปัจจุบันของเราเข้าไปอย่างเช่น 1,000 บาทเนี่ยแล้วก็อัตราดอกเบี้ยสมมุติว่าเป็นต่อปีแล้วกันนะครับคิดง่ายๆแล้วก็จํานวนเงินที่เราต้องการในอนาคตนะครับอย่างเช่น 1,500 เนี่ยสมมุติพอเราได้แบบนี้นะครับผมมาเขียนตัวเมนกันนะฮะแล้วเราก็สั่งพิมพ์ค่าแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมทําแบบนี้นะครับว่าสุดท้ายเราต้องการว่าเราต้องฝากเงินกี่ปีใช่ไหมครับแล้วผมสมมุติว่าเงินที่เราฝากนะครับ 1,000 บาทดอกเบี้ย 5% ต่อปีแล้วก็ในกี่ปีผมถึงจะได้เงินเป็น 1,500 บาทกันนี้เราลองมาเขียนโค้ดดูนะครับเริ่มต้นมาผมก็คงบอกว่ามีตัวแปร i ให้เป็นตัวปีละกันนะครับใส่ค่าเริ่มต้นให้ก่อนแล้วก็สร้างตัวแปรตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าอัมเมาส์ก็ให้เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับตักการนะครับเราก็เขียนได้หลายวิธีอันนี้ผมจะใช้ตัวดูวายนะครับเราก็บอกว่าให้คำนวณน,นะครับไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ตัวอัมเมาส์ของเรานะครับยังน้อยกว่าค่า future value เนี่ยและเดี๋ยวดูนะครับสุดท้ายผมต้องการ return ค่า i แบบนี้อ่าลองดูนะครับหลักการในการคำนวณเราก็บอกว่าตัวอัมเมาส์ของเรานะครับจะเท่ากับตัว present value นะครับคูณด้วยตัวผมขอใช้ฟังก์ชันยกกำลังนะครับ1บวกอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ยกกำลังปีนั่นเองนะครับอันนี้ฟังก์ชันนี้ผมก็ต้องไป include ตัว mat h เข้ามานะครับฟังก์ชันยกกำลังเนี่ยแล้วก็บอกว่าของเราก็คือ1บวกด้วยเลทนะครับยกกำลังด้วย i แบบนี้แล้วก็อันนี้ช่วงตอนเขียนนะครับผมพิมพ์ค่าพวกนี้ออกมาดูด้วยแล้วกันนะครับเบียแบบนี้แล้วก็เอาเมาส์นะครับเป็นจุด2 f ละกันตรงนี้ต้องมีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วตรงนี้ก็ใส่ค่า i แล้วก็ค่าเอาเมาส์ดูนะครับพอเราทำได้เสร็จนะครับเราก็บอกว่าให้ค่า i นะครับบวกขึ้นอีก1นะครับเขียนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนแบบเต็มนะครับ i เท่ากับ i บวก1แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอลองดูนะครับอ๋อจริงๆแล้วตรงนี้เริ่มต้นมาให้ i เป็น1เลยแล้วก็เดี๋ยวลองรันดูนะครับโปรแกรมอาจจะไม่ถูกต้องตั้งแต่เวอร์ชันแรกก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือดีมากรันไปก่อนแล้วก็รอดูผลนะฮะผมสั่งรันตรงนี้อ่ามาดูนะครับโจทย์ของเราเราบอกว่าเนี่ยถ้าเราฝากเงินนะครับ 1,000 บาทณวันนี้นะครับพอสิ้นปีนะครับเงินของเรานะครับอันนี้คือสิ้นปีที่1เราจะมีเงิน 1,050 บาทนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีพอสิ้นปีที่2นะครับมันก็คือเอาเงินที่ได้จากสิ้นปีที่1คือ 1,050 เนี่ยคูณด้วยตัว1บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับแล้วก็ยกกำลังด้วยตัวปีนะครับนั้นเราก็จะได้ตัวพวกนี้ออกมานะครับอันนี้คือความหมายของสูตรบรรทัดที่8เนี่ยเพราะฉะนั้นทาไปเรื่อยๆนะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับพอมาถึงปีที่9นะครับเงินเราเนี่ย1551เนี่ยเกินจากตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วตัวรีเทิร์นค่านี้นะครับสุดท้ายเราต้องรีเทิร์นค่า i ที่ลบออก1นะครับเราเอา9นะครับเพราะว่าพอมันทําแบบนี้นะครับ i มันบวกค่าขึ้นไปอีกหนึ่งแล้วค่อยมาเช็คตรงนี้นะครับเพราะงั้นตัวนี้ i จึงลบด้วย1นะฮะรันอีกรอบแล้วกันนะครับพอเราแก้อ่านะครับ9ปีลองเปลี่ยนตัวเลขดูนะครับสมมุติถ้าอยากจะให้ดับเบิลเลยเนี่ยเงิน 1,000 บาทถ้าดอกเบี้ย 5% นะครับเมื่อไหร่เราถึงจะได้ 2,000 บาทก็รันดูนะครับ
โอ้ต้องใช้เวลาตั้ง15ปีนะครับเงิน 1,000 ถึงจะกลายเป็น 2,000 ด้วยดอกเบีย้ย 5% ลองเปลี่ยนดอกเบีย้ยก็ได้นะครับอย่างเช่นดอกเบีย้ยตอนนี้เอาสัก 3% เนี่ยถ้าดอกเบีย้ย 3% นะครับต้องใช้เวลาถึง24ปีนะครับกว่าจะเงินนะครับ 1,000 บาทจะกลายเป็น 2,000 บาทนะครับอ่ะคันนี้มาดูนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเขียนอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราคล่องหน่อยนะครับผม Copy เวอร์ชันนี้มานะครับแล้วก็แปะไปแล้วก็เขียนเป็น Saving Version 2แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอโชว์เนื้อที่ตรงนี้นะครับตรง Saving Version 2เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมทำงี้ดีกว่านะครับแบ่งจอเป็นซ้ายขวาดีกว่าเราจะได้เห็นเวอร์ชัน1อยู่ด้านนี้แล้วก็เวอร์ชัน2อยู่ด้านนี้นะครับในนี้นะครับผมสามารถเขียนงี้ก็ได้นะครับตรงนี้ i เป็น0นะครับแล้วตรง amount เนี่ยก็เขียนแบบนี้บวกบวก i ก็คือครั้งแรกที่รันนะครับ i เป็น0เนี่ยบวกบวก i หมายความว่าให้เพิ่มค่า i ขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจาก0 i ก็จะเป็น1ก็จะกลายเป็นเนี่ยตัว present value นะครับคูณด้วย1บวกเลทแล้วก็ยกกำลัง1ก็คือ i นั่นเองนะฮะถ้าเรามีตัวแบบนี้แล้วบรรทัดนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องมีจุกไหมครับเพราะเราปรับค่า i ตั้งแต่ตรงนี้ละแต่เน้นนะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้เราให้ให้ i เป็น0ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เนี่ยดูนะครับเราก็ไม่ต้องมีละด้วยลอจิกของเรานะฮะเดี๋ยวลองทดสอบดูได้นะครับผม Copy ตัวนี้มาแล้วก็ใช้ Saving 2เนี่ยคำตอบของ Saving แบบแรกนะครับกับ Saving 2จะต้องได้เท่ากันนะฮะหลั่นดูเดี๋ยวนะครับแบบแรกนะครับพิมพ์ออกมาได้24นะครับท่อนบนนะครับคือเป็นเวอร์ชันแรกแล้วพอข้างล่างนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่2ก็ได้24เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวเลขให้มันดูง่ายๆหน่อยนะครับทาร์เก็ตเป็นแค่พันสามร้อยก็พอนะครับได้เห็นผลลัพธ์นะฮะแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วผมใส่ตรงนี้เดี๋ยวใส่ขีดเส้นสักหน่อยนึงอ่าแบบนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็รันดูนะครับอ่ามาดูเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับใช้เวลา9ปีนะครับเงินของเราจะงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ 1,000 บาทดอกเบี้ย 3% สิ้นปีก็ได้เป็น 1,030 แล้วก็ตัวนี้นะครับ 1,030 ไปคิดดอกเบี้ย 3% ต่อสิ้นปีที่2ได้เท่านี้ไล่กันไปเบ็ดเสร็จก็คือเราต้องการ9ปีนะครับกว่าที่เงินของเรานะครับจาก 1,000 บาทจะเป็น 1,300 บาทนั่นเองนะครับด้วยตราดอกเบี้ยนี้นะอยากให้ลองไปนั่งดูนะครับว่าโค้ดที่เขียนอันนี้นะครับ2เวอร์ชันเนี่ยนะครับใช้เทคนิคยังไงนะครับผมว่าการเรียนการเขียนโปรแกรมที่ดีนะครับก็คือเราลองเปลี่ยนค่านะครับเปลี่ยนลอจิกเปลี่ยนอะไรไปนะครับแล้วเราลองสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราจะได้มีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการโคดดิ้งได้ดีขึ้นนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการประยุกต์ใช้ตัวดูบในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ